எழுத்து நாயகர்கள் கொடி கட்டி பிறந்த காலத்தில் இரண்டெழுத்து நாயகனாய் உதயமான விசித்திர கலைஞன் விசு நாடகங்களில் வால் வீசி பேசிய மேடையை எல்லாம் உறவுகளை பேச வைத்த பெரும் பங்கின் சொந்தக்காரன் விசு என்னும் கலைஞன் பட்டின பிரவேசம் மூலம் பெரிய திரை பிரவேசம் கொண்டான் பாலச்சந்திரன் துணை நின்றான் பல கதைக்கு திரைக்கதையாய் நின்று சதுரங்கமாக்கினான் குடும்பம் கண்ணீர் சோகம் மட்டுமல்ல தில்லு முல்லு செய்து காமெடியும் செய்தார் காமனடியே இல்லாமல் நெட்ரிக்கன் மூலம் ரஜினிகாந்த் நடிப்பின் மூன்றாம் கண்ணையும் காட்டினார் குடும்பம் ஒரு கதம்பம் என்றார் வாசனை இன்று வரை மாறவில்லை வாடவே இல்லை சிம்லா ஸ்பெஷல் தந்து நட்பை கற்று தந்தார் இன்று வரை நட்பை போல மறக்கவே இல்லை மணல் கயிறு தந்த தங்க சங்கிலேயே பாச கயிறு கொண்டு யமன் உன்னை பறித்தானோ புதிய சகாப்தம் தந்த திரை கடலே புதிய பிறவி எடுத்து வாராயோ உன் கதை சொல்லும் திறன் இன்று வரை சிதம்பர ரகசியம்தான் மறக்க முடியுமா நீ தந்த திரை காவியங்களை சம்சாரம் அது மின்சாரம் என்று திருமதிக்கெல்லாம் ஒரு வெகுமதி தந்து பெண்மணி அவள் கண்மணி என்பதை மனதில் பதித்த பெண்ணிய நாயகன் நீ சூப்பர் டாக்கண்ணா சொல்லாமல் எந்த ஒரு மிமிக்ரியும் முடிந்ததே இல்லை மறக்க கூடிய குரலும் இல்லை மறக்க கூடிய வசனமும் இல்லை மறக்க கூடிய முகமும் இல்லை காலம் குறித்து வைக்க வேண்டிய வரலாறு நீ ஞாயிறன்று ஞாயிறு உதித்த பின்னும் இரண்டாம் முறை விடியல் என்றால் அது உன் அரட்டை அரங்கம்தான் பேருக்கு தான் அரட்டை அரங்கம் பேச்செல்லாம் திரட்டும் அரங்கும் கரவோசை நுறுங்கும் இதோ நீ இல்லை என்கின்ற செய்தியை ஊரடங்கி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் உன் கல்லறையில் யார் வந்து எழுதுவார் உன் வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆண்களுக்கு தந்தை பெண்களுக்கு தோழன் என்று சினிமாவில் நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டு ஓடிய இளைஞ கலைஞனே கொஞ்சம் ஓய்வெடு உன் பேனாவின் ஆசிர்வாதம் போதும் பல காவியம் படைக்க நீ கொஞ்சம் ஓய்வெடு